Bonjour, donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de réaliser un pâté euh, de foie maison avec une cuisson stérilisation à l'ancienne suite au retour de course où j'avais eu une promotion en fait sur le pâté et sur la gorge de porc. Donc vous allez trouver ici euh, toutes les étapes que j'ai fait pour la réalisation de ce pâté en bocaux. Vous pourrez aussi suivre certaines instructions et le poids de mes recettes dans la barre de description. Sachez toutefois qu'il existe une multitude de recettes au niveau euh, des pâtés. Ici, c'en est une parmi tant d'autres. Vous, pour, vous pourrez l'ajuster selon vos goûts. Donc, c'est parti, je vous y emmène. Donc, avant tout, je vais vous présenter le robot avec lequel je cuisine régulièrement. Donc, c'est un robot de la marque Kenwood et c'est le Major Premier. Donc, il n'est pas récent du tout comme, euh, comme robot culinaire. Je l'ai depuis quelques années déjà, mais sachez que euh, si je l'ai acheté, ce robot-là, à l'époque, eh bien, c'est parce que déjà d'une, il est qualitatif. De deux, vu les années que je l'ai, eh bien, il, euh, il fonctionne encore très bien. Et de trois, les ustensiles qu'on vient mettre sur ce robot, ici ou bien au-dessus, eh bien, ce sont des ustensiles qui sont suivis par la marque. Donc, du coup, c'est vrai que quand on veut rajouter tel ou tel ustensile sur ce robot-là, eh bien, il n'y a pas de problème. Enfin, moi, je n'ai rencontré pour l'instant aucun problème si je voulais euh, changer ou alors rajouter une pièce. Sachant que je l'ai euh, depuis plus de 7 ans, je n'ai encore jamais changé de pièce dessus. Donc, pour moi, vraiment, cette, euh, cette marque-là, Kenwood, pour moi, c'est une valeur sûre. Allez, on y va pour la recette donc avant toute chose, ce que vous voyez à l'écran, eh bien je suis venue laver à l'eau chaude, savonneuse, puis rincer et sécher. Et ensuite, là maintenant, je viens passer un coup de vinaigre blanc sur toutes les surfaces de mon îlot central. Alors aussi bien le petit support en haut marron que eh bien, la, la plaque noire que vous voyez. Alors je fais tout ça au vinaigre blanc. Pourquoi Parce que eh bien, le vinaigre blanc a un effet de désinfection alors par contre il n'agit pas sur toutes les bactéries et il n'agit pas sur tous les virus non plus hein. il est quand même assez sélectif donc ensuite je viens aussi faire tout le robot Donc là, j'ai enlevé l'opercule qui était devant et je viens passer aussi un coup de vinaigre blanc à l'intérieur du mécanisme. Alors, il y a un petit loquet en dessous qui permet d'enlever la partie euh, qui est devant. Là, ce sont les ustensiles qui vont me permettre en fait de hacher la viande. Alors, je les garde toujours dans le carton d'origine. Déjà, ça les protège. Ça les protège aussi de la poussière. Et au moins, c'est bien rangé dans les placards. Donc là, ça s'appelle le poussoir. À l'intérieur du poussoir noir que vous avez vu, eh bien, dedans, il y a des ustensiles pour faire des saucisses. Donc, le mécanisme du hachoir. Et là, c'est pareil. Tous les ustensiles, eh bien, je vais venir leur passer un coup de vinaigre blanc donc une fois que j'ai fait tout ça je vais procéder au montage donc là c'est un adaptateur que l'on vient mettre sur le devant du robot et qui lui même va accueillir ensuite eh bien, tout le système du hachoir donc vous voyez, il y a le petit loquet en dessous. J'ai qu'à tirer pour enlever ou mettre eh bien, cet adaptateur. Ici, je vais enlever la vis. Et là, je viens placer eh bien, le début du hachoir. Donc je le maintiens et je viens revisser afin qu'il ne bouge pas. Donc vous avez le petit logo hein, qui indique qu'il ne faut pas mettre les mains dedans, bien évidemment. 
Ensuite, je vais mettre une sorte de pas de vis. Donc, c'est ce qui va permettre, en fait, à la viande de venir se pousser le long de la grille. Donc, la partie qui est un peu plus pointue et vient, vient à l'intérieur du hachoir. Et la partie où c'est un peu plus carré, vers l'extérieur. C'est ce qui va accueillir, en fait, la grille du hachoir. Là, c'est la lame. Alors... La lame, il faut la positionner vers l'avant, c'est-à-dire que les rainures que vous voyez, il faut qu'elles aillent devant vous. Si vous le montez à l'envers, eh bien, euh, vous pouvez risquer tout simplement d'abîmer tout le mécanisme. Ensuite, dans le lot du hachoir, je possède trois grilles, donc petite, moyenne et grosse. Donc là, j'ai pris eh bien, la taille intermédiaire. Je vais venir la fixer ensuite là où il y a la lame, alors il y a une petite encoche, hein. eh bien on vient les emboîter. Alors, on peut monter tout le mécanisme en dehors du robot et ensuite venir le mettre sur le robot. Ça c'est au choix, moi j'ai procédé comme ça, mais on peut faire autrement. Donc ici je viens mettre la grosse vis pour sceller l'ensemble. Enfin, l'écrou plutôt. <rire> Et là, eh bien, c'est une monnette, une mallette de serrage. Donc, je tiens quand même le mécanisme et je viens serrer. Et voilà, notre robot est pratiquement prêt. Donc là, j'installe la plaque où on va mettre la viande qui va permettre de descendre dans le hachoir. Donc ici, j'ai pris deux saladiers en verre et je vais venir pareil, les laver avant, les sécher et ensuite, eh bien, mettre un coup de vinaigre blanc dans chacun des récipients. Alors je commence par l'intérieur et je finis par l'extérieur. Alors il faut savoir que en règle générale il est mieux de faire ses pâtés euh, l'hiver puisqu'il fait un peu plus frais et quand il fait frais, eh bien, il y a une limitation euh, de prolifération bactérienne. Donc en l'occurrence, ici, moi j'avais coupé euh, tout ce qui était système de chauffage dans ma cuisine et j'avais aéré afin de baisser la température de la cuisine pour minimiser euh, bien, la prolifération bactérienne. Donc entre temps, je me suis lavé les mains et je les repasse à nouveau en fait, au vinaigre blanc. Je fais pareil avec tous les ustensiles que je vais utiliser pour la découpe de la viande. Et donc là, je vais commencer par la gorge. Alors, à savoir que, en règle générale, on utilise de la gorge de porc et de la poitrine aussi, on peut l'utiliser, et aussi du gras ou du sein doux, ça c'est au choix. Là, je n'avais pas de gras euh, de disponible et je n'avais pas de sein doux non plus. J'avais seulement de la graisse de canard, mais il y avait déjà du sel dedans. Et donc du coup, pour recalculer, c'était un peu, un peu ambigu pour moi. Donc j'ai opté pour une recette basique, la gorge de porc, du foie de porc, des aromates, mais je n'ai pas rajouté de matière grasse dedans qui aurait pu donner une certaine onctuosité à la préparation. Donc on découpe bien euh, notre gorge et on, on enlève eh bien, les petits morceaux qui pourraient avoir, hein, on ne sait jamais, des petits bouts d'os hein, qui ne passeraient pas dans le hachoir, bien évidemment. Tout ça, on enlève. Et ensuite, eh bien, on le coupe en morceaux suffisamment, euh, ni trop gros, ni, ni trop petit. Il faut que ça passe dans le hachoir, tout simplement. Ensuite, ce que je viens faire, c'est les mettre dans mon récipient et il faudra les conserver au frais le temps de dégouper eh bien, euh, les prochaines viandes. 
Donc à nouveau je repasse un coup de vinaigre, je vais aussi la relaver et repasser encore un coup de vinaigre dessus. Donc je préfère faire ça entre chaque utilisation euh, différente de viande. Là je remets la viande au frais et je vais m'atteler à découper le foie de porc. Alors sachez que le foie il faut qu'il soit bien rouge, qu'il n'y ait pas de marque ni euh, de choses qui peuvent vous paraître étranges dessus. Donc si on voit des petites, euh, des petites choses blanches euh, euh, sur le foie, eh bien il ne faudra mieux pas le consommer. Là en l'occurrence il est bien rouge, hein, il n'y a rien d'étrange dessus. Et on enlève aussi les petites nervures qu'on pourrait trouver euh, qui ne seront pas très agréables en bouche. Donc une fois tout, que toutes mes viandes sont découpées, eh bien je vais simplement les passer dans le hachoir. Donc ici j'utilise eh le poussoir pour aider un peu à la descente et je vais aussi augmenter la vitesse du robot. Donc voici la gorge enfin prête et aussi le foie. Alors il faut penser aussi... À laver à l'eau chaude savonneuse bien rincer tout ce qui est bocaux couvercle joints et aussi les faire stériliser une fois que vous avez fait ça et eh bien maintenant on vient peser notre viande donc là je mets la gorge ensuite le porc alors pour les mesures, il est recommandé euh, dans les préparations de pâté entre 15 et 18 grammes de sel par kilo de viande. Sachant que je trouve que 18 grammes de sel par kilo, c'est un peu trop salé pour ce qui est euh, pâté de campagne ou pâté de foie. Et qu'il y a des viandes telles que la viande de lapin par exemple qui elle est un peu fade. Donc il faut trouver le juste milieu. Et au niveau du poivre, on recommande entre 4 voire euh, 7 grammes de poivre par kilo de viande. Mais ça, le poivre, hein, c'est vous qui pourrez ajuster. Mais c'est vrai que 4 grammes au kilo, c'est déjà pas mal. Donc là, j'avais un poids de, 204, enfin, de 2405 grammes de viande. Eh bien... J'ai calculé que j'allais mettre 37 g de sel pour le poids total de ma viande. Je suis partie sur une base de 15 g par kilo. Et au niveau du poivre, je suis partie sur 7 g. Donc je vais ajouter mon sel et mon poivre dans ma préparation. Et ensuite, eh bien, je viendrai ajouter des œufs. Alors, c'est pareil, on règle, en règle générale, on recommande de mettre un œuf par kilo de pâté. Donc là, en l'occurrence, moi, voilà, 2405 grammes, eh bien, j'ai pris trois œufs. Ici, j'ai aussi euh, cuit deux oignons, des échalotes et de l'ail que j'ai fait dorer à la poêle et je suis venue rajouter tout ça dans ma préparation alors ça c'est au choix j'ai pas de poids pour euh, tout ce qui est oignons et condiments c'est vraiment euh, au goût ensuite ce que l'on peut faire aussi eh c'est rajouter un alcool type cognac euh, ou armagnac par exemple pour ceux qui veulent et il faudra bien venir mélanger tout ça alors une fois que la préparation est bien mélangée, j'ai pris mes bocaux, alors j'en ai pris plusieurs types, des bocaux le parfait, des bocaux WEC, des familia euh, twist, c'est à dire que ceux que vous voyez là, et eh bien ils se ferment avec une opercule en métal avec un tout petit joint intégré à l'intérieur. 
Donc au niveau du remplissage des bocaux, il ne faut pas les remplir à fond. On laisse toujours quelques centimètres entre le haut du bocal et le remplissage. Pourquoi Parce que lors de la stérilisation, eh bien, euh, tout ce qui est jus avec la pression va remonter et peut passer eh bien, sous les joints de la conserve et compromettre éventuellement en fait, le, le processus de stérilisation. Donc en règle générale, sur les bocaux, il y a toujours une petite marque. Hein. On s'arrête bien avant le système de fermeture, hein. environ un centimètre. Donc voici en fait les opercules des pots Familia Twist. Donc je place la première opercule et ensuite je viens fermer avec le capuchon à vis et je viens serrer mon bocal. Et je vais faire ça sur tous mes bocaux. Alors ici, j'utilise un autre modèle de, de bocal qui lui est en fermeture mécanique. Donc je mets un joint au-dessus du couvercle, enfin sur le pas de vis du couvercle. Donc il existe différentes tailles, hein, bien évidemment. Là, je vérifie et je remets encore un capuchon sur mes bocaux Familia ou Twist. Je resserre bien. Et là, je viens fermer eh bien, les prochains bocaux à fermeture mécanique. Donc la petite languette, il ne faut pas qu'elle soit au niveau de la fermeture. Le troisième pot que vous voyez, c'est un pot WEC. Alors, les pots WEC, je les adore aussi. Je vais mettre l'adaptateur sur la bouteille de gaz et je vais ouvrir l'arrivée de gaz. Alors j'utilise un stérilisateur à l'ancienne, si on peut dire, euh, qui stérilise à eau. Donc, je viens placer tous mes bocaux dans le fond. Ensuite, eh bien, je vais mettre euh, des chiffons et des pierres pour caler tout ceci, sachant qu'il existe des grilles pour venir bloquer eh bien, les bocaux pour ne pas qu'ils se renversent lors de la cuisson. Mais là, en l'occurrence, je n'en ai pas, donc j'utilise cette méthode, sachant que les pierres, j'utilise toujours les mêmes. Alors, pour la stérilisation des pâtés, il faut compter 3 heures minimum à partir de l'ébullition qui, elle, se fait à 100 degrés. Donc on va mettre de l'eau, on va monter en température et quand l'eau va atteindre 100 degrés, on va compter 3 heures minimum dans le stérilisateur. Puisque c'est de la viande crue, donc il faut vraiment que ça cuise bien à cœur. Donc j'ai tout installé et maintenant je vais mettre eh bien, mon eau. Il faut au moins un bon 10 cm d'eau au-dessus des bocaux puisqu'avec euh, l'ébullition, la vapeur, et eh bien l'eau va descendre. Il faut impérativement qu'il y ait toujours de l'eau au-dessus des bocaux. Donc j'ai ouvert l'arrivée de gaz, j'allume, je couvre et je mets ensuite mon thermomètre. Donc là, la stérilisation est terminée. J'ai mis en tout et pour tout 3h45. minutes. Je l'ai un peu oublié, mais ce n'est vraiment pas grave hein, puisque c'est un minimum en fait de cuisson de 3 heures. Donc là, je vais couper. Je vais ouvrir pour que la vapeur s'échappe. Je vais attendre que ça refroidisse un petit peu. Et ensuite, je vais venir sortir les bocaux de dedans avec une pince spéciale. Alors, j'enlève le thermostat et donc là, j'ai enlevé le thermostat 
et vous voyez que là il est encore à presque 105 degrés donc vous voyez le 110 il est là et eh bien moi la cuisson elle a été faite à environ 5, euh, 105 degrés pendant au moins 3h45 maintenant je vais ouvrir il va y avoir de la vapeur faites attention surtout de ne pas vous brûler et on attendra un petit peu pour sortir les bocaux de dedans et après eh bien je viendrai enlever les bocaux de dedans Donc maintenant, avec ces bocaux-là, ce sont des bocaux à vis, eh bien, on va attendre que tout ça, ça soit refroidi correctement. Eh bien, on viendra dévisser, si vous utilisez ce genre de bocaux, on viendra dévisser et on viendra regarder si l'opercule s'est bien soudé au pot en verre. Si ce n'était pas le cas, il faudrait manger en fait le, le pâté eh bien, rapidement. Ici, c'est pareil. Une fois que ça, soit, ça sera refroidi, eh bien... Il faudra venir enlever le petit crochet et si le couvercle ne s'enlève pas, c'est que la stérilisation aura pris. Pareil pour ici, on enlèvera les crochets et si le couvercle reste bien soudé au bocal en dessous, eh bien, ça sera bon. Si toutefois il y avait quoi que ce soit, un, un couvercle qui serait ouvert, là par contre c'est au frais et on mange eh bien, dans la foulée. Hors de question de restériliser quelque chose qui est déjà passé au stérilisateur. Hein? On, ne, on ne refait pas ça. Donc nos bocaux de pâté sont froids. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est enlever les couvercles à vis pour voir si eh bien, l'opercule que l'on a mis est bien scellé. Alors, il y a de l'eau dessus, puisque ça s'est infiltré, mais on va aussi les nettoyer, enlever l'eau et vérifier l'étanchéité. Alors, on va déjà essuyer ça. Et là, avec ça, on vient regarder si là, ça ne s'enlève pas. Vous voyez, c'est que la stérilisation a prise. Alors là, ça fait que un jour. Par contre, s'il si y a des soucis, ça peut quand même s'ouvrir dans 2, 3, 4 ou 5 jours. Donc, il faudra quand même vérifier. Si jamais ça s'ouvre au-delà de la première journée, eh bien, on ne le mange pas. Si ça sent mauvais, on ne le mange pas. Euh, S'il y a de la moisissure, on ne le mange pas. Et si ça s'ouvre eh bien, au bout d'une semaine, on ne le mange pas non plus. Hein, on reste précautionneux. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis un, comment, du vinaigre blanc pour eh bien, enlever le calcaire de l'eau et aussi un peu désinfecter euh, mon bocal. Donc, je viens nettoyer chaque bocal au vinaigre blanc. Et après, je vais aller stocker ça eh bien, euh, à l'abri de la lumière et dans un endroit relativement frais. Et on surveillera évidemment euh, pendant quelques jours eh bien, que ça ne s'ouvre pas. On va faire pareil avec tout le reste ici. Ensuite, pour celle-ci, là, ce sont des petits crochets. Alors, on va venir enlever les crochets. Pareil. Je viens essuyer déjà en premier et je viens vérifier l'étanchéité. Ça a l'air d'être pris, vous voyez, ça ne s'enlève pas. Là, je viens passer mon chiffon de vinaigre. Hop. Je fais aussi la, la petite patte du joint là. Et c'est pareil, si jamais ça s'ouvre dans quelques jours, et il ne faudra pas le manger, bien évidemment. Ensuite, autre type de bocaux, celui-ci, c'est pareil, je viens enlever et je viens tirer un petit peu, hein, voir si ça s'est bien soudé. En l'occurrence, ça ne bouge pas. Et bien, c'est pareil, je nettoie, là je viens essuyer un peu le surplus d'humidité. Et ensuite, eh bien, je viens nettoyer avec mon chiffon vinaigré. Voilà, parce qu'il y a toujours un petit peu d'eau qui vient se mettre ici. 
Et comme l'eau est vecteur de bactéries, eh bien, il faut mieux quand même s'assurer d'en enlever un maximum. Voilà. Donc, il y a plusieurs écoles aussi. Il y en a qui stockent leurs bocaux comme ça. Il y en a qui stockent fermés. Moi, personnellement, je stocke avec le mécanisme fermé. Par contre, si, je ne sais pas, euh, au bout d'un mois, je veux ouvrir et que ça, ça s'ouvre tout seul, eh bien là, on ne mange pas la conserve. Hein. Vous aurez bien compris que si ça s'ouvre au bout de quelques jours, il ne faut pas la consommer. Parce qu'après, eh les micro-organismes vont être entrés de temps ou alors c'est parce que la stérilisation sera mal faite. Il y a tout un... Comment tout un tas de petites choses qui peuvent compromettre la stérilisation. Donc là, ben, on va nettoyer tout le reste. Hop. Je vais regarder celui-ci. Je viens tirer un petit peu. L'étanchéité est bonne. Hop. Et je vais faire comme ça. Je vais procéder ainsi pour tous les bocaux. Enlever l'eau, passer un coup de vinaigre dessus, et eh bien pour m'assurer euh, un minimum de risque par rapport à mes conserves. Donc voilà, tous nos bocaux sont nettoyés avec du vinaigre blanc. Ils sont vérifiés. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, et eh bien c'est de noter. Votre composition, donc là en l'occurrence, moi c'est du pâté de foie, donc foie et gorge. La date de fabrication et stocker ça dans un endroit eh bien, euh, au sec et au frais, à l'abri de la lumière si possible. Alors, pour faire les, les petites étiquettes, on a plusieurs choix. Soit on achète des étiquettes toutes prêtes, soit on achète des stylos qu'on vient marquer dessus, ou alors on fait de la récup. Un bout de papier, on écrit notre date de fabrication et on vient le coller avec du lait tout simplement donc on prend le, le bout de papier on note ça dessus on le met un peu dans le lait et on vient coller ici le lait est un, un pouvoir et euh, eh bien un peu de colle au niveau des bocaux et ça tient très bien hein. pour ma part moi c'est ce que je fais après si vous voulez prendre du scotch et eh ben prenez du scotch ou de la colle libre à vous d'étiqueter vos pots comme bon vous semble et voilà, cette recette est terminée. Donc, j'espère que ça vous aura aiguillé pour celles et ceux qui n'ont jamais fait de, de, de conserve ou de pâté maison. Peut-être que ça vous aura donné des idées, pourquoi pas, de, de vous y mettre. Pour toutes ceux et tous celles qui en font déjà, eh bien, n'hésitez pas à partager vos recettes dans les commentaires. C'est aussi fait pour ça, cet échange hein, en, entre, entre nous <rire> ou entre les gens euh, <rire> d'autre part. On a tous des petites recettes dans un coin ou tous des méthodes, méthodes, méthodologies <rire> différentes. Alors, sachez aussi que euh, là, j'ai fait euh, avec le hachoir euh, donc euh, Kenwood. Par contre, il, est, il existe des hachoirs manuels. Alors, si j'en ai à vous conseiller, ça serait de partir sur de, de l'inox hein, ou, ou de l'acier, plutôt de, de l'acier. Ça a un coût, mais au niveau de la tenue dans le temps, euh, c'est quand même beaucoup mieux que euh, si on a du plastique ou, ou des choses comme ça. D'ailleurs, c'est vrai que j'aimerais euh, à l'occasion trouver... Justement, un hachoir manuel en, en acier hein, pour compléter en fait euh, celui que j'ai qui lui est électrique. Hein, J'aimerais essayer de passer euh, eh bien, sur des choses un peu plus, euh, plus manuelles et un peu plus anciennes. Donc, toujours est-il que pour l'instant, je n'en ai pas. Donc, j'utilise celui-ci. Mais pourquoi pas à l'avenir, euh, eh bien, euh, de revenir un peu sur des, <rire> sur des méthodes euh, un peu plus anciennes. Pourquoi pas si toutefois ça vous intéresse, par que simple curiosité, de voir les modèles qu'il existe au niveau des hachoirs, eh bien je vais vous mettre dans la barre de description quelques liens qui pourront vous donner des idées. Éventuellement, euh, si je retrouve le lien que j'avais euh, pour mon robot Kenwood, sachant qu'à l'époque ça valait un certain prix, donc là je ne sais pas du tout euh, combien ça vaut actuellement, 
mais ça pourra vous donner des idées, euh, pourquoi pas, ça vous évitera de chercher <rire> par vous-même, vous gagnerez du temps. <rire> J'espère en tout cas que ça vous aura euh, aiguillé, et je vous dis euh, bien, merci d'avoir suivi euh, cette recette, n'hésitez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partager les vôtres, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao, bye bye